السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں میں نے آپ کو لفظ عبادت کا مطلب سمجھایا کہ لفظ عبادت کا کیا مطلب آئیے پہلے لفظ پوجا کا مطلب سمجھتے ہیں پھر عبادت اور پوجا کے درمیان فرق کو سمجھتے تو جو لفظ پوجا ہے اس کے کیا معنی پوجا یا پوجن ایک رسمی عبادت ہے جس میں وہ لوگ جو پوجا کرتے ہیں کسی مخصوص یعنی خاص دیوتا یا کسی خاص دیوی کی تعظیم و تقریم کرتے ہیں اس کی عزت افزائی کرتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں یا کسی تقریب میں اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی شخص کی وفات کے بعد بھی بعض مذاہب میں جن میں پوجا کی جاتی ہے جیسے ہندو مت وغیرہ اس میں پوجا کی ایک رسم کی جاتی ہے تو لفظ پوجا جو ہے یہ سنسکرت سے داخل شدہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے تعظیم کرنا احترام کرنا ساتھ عزت کرنا پھر عبادت کرنا اور پرستش کرنا تو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں پوجا کی رسوم بدھ مت میں بھی ملیں گی ہندو مت میں بھی ملیں گی جین مت میں بھی ملیں گی اور سکھ مت میں بھی ملیں گی کبھی کبھی تو یہ پوجا انفرادی اکیلے کی جاتی ہے کبھی اجتماعی مل کے کی جاتی ہے اور کبھی جس کی کی جاتی ہے اس کے سامنے کی جاتی ہے اب مثال کے طور پر جب سورج ابھر رہا ہوتا ہے تو وہ سوریہ کی پوجا کرتے ہیں اچھا تمل ناڈو میں شری مالا پیرومل کی پوجا کی جاتی ہے اسی طرح ویسٹرن بنگال میں کالی کی پوجا کی جاتی ہے بہت ساری دیوی دیوتا ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں تو بہرحال لفظ پوجا کا یہ مطلب ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر عبادت اور پوجا میں کیا فرق ہوا عبادت کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی پچھلے درس میں بھی کہ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لٹرل میننگ لغوی معنی ڈکشنری میننگ ہے غلامی اور بندگی اور انتہائی درجے کی آجزی اور ان کے ساری یعنی بندہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھے اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت ہی ہمبل بہت ہی آجزی کے ساتھ ہمبلنس کے ساتھ اس کی عبادت کرے اصطلاح ٹرمینالوجی کے لحاظ سے خدا واحد کی پرستش یا مذہبی ارکان جو خدا کی اطاعت اور پرستش کے لیے ادا کیے جائیں یہ سب عبادت میں داخل ہے ایک خدا کی عبادت اور اس کے حکم کی تعمیل اس کے حکم پر عمل کرنا یہ عبادت ہے اسی لیے مسلمان جو اپنی زندگی خدا واحد کے عبادت میں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے میں گزارتا ہے تو زندگی کا ہر پل عبادت بن جاتا ہے چاہے وہ کوئی کام میں لگا ہو کیونکہ اس کا ہر کام ان اصولوں کے مطابق ہوگا جو اللہ نے اس کو بتائے عام طور پر خدا واحد کے احکام ماننے کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے پوجا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے پرستش ڈکشنری کے میننگ عام طور پر یہ بتوں یا ان کی تعظیم بتوں کی بت پرستی میں یا ان کی تعظیم و تقریم کے آداب و رسوم ان معنوں میں لفظ پوجا کا استعمال ہوتا عبادت اور پوجا اگرچہ مترادف سمجھے جاتے ہیں بعض لوگوں سے آپ نے یہ ایسے لفظ عبادت اور پوجا ایک دوسرے کے متبادل انہوں نے آپ کے سامنے کانورسیشن میں استعمال کیے ہوں گے مگر ان میں ایک بنیادی فرق ہے پوجا لفظ کا اپنے تمام تر میننگ میں اپنے تمام تر مفہوم میں اپنے تمام تر انتر میں یہ ہے کہ خدا کی پرستش تک یہ محدود ہے جس کی پرستش کی جا رہی ہے اس تک محدود ہے جب کہ اسلام کا جو تصور عبادت ہے کیونکہ لفظ عبادت عربی زبان لفظ عبد سے نکلا ہے اس کا معنی بہت وسیع ہے قرآن مجید عبادت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے جہاں پر رائٹس آف اللہ اللہ کے حقوق کا بیان کرتا ہے وہاں حقوق العباد لوگوں کے حقوق بھی اس میں شامل کرتا ہے جیسا کہ قرآن کریم سورت النساء میں آتا ہے اور تم اللہ کی عبادت کرو وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیعہ اور اس کے ساتھ کسی کو شرک شرک نہ کرو اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شامل نہ کرو اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور سنو وہ بل والدین احسانہ اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم مجلس اور مسافروں سے اور جن کے تم ملک مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا مغرور فخر کرنے والا اور اپنے تئی سیلفش اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا خود بین جس کو کہتے ہیں وہ ہو 
تو اب اس کے اندر تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ جہاں حقوق اللہ ہے وہاں پر یہ بات بڑے واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو اور یہ جو تمام دوسرے رشتے ہیں تمہارے چاہے وہ خونی ہو یا پھر معاشرتی ہو سوشل ہو ان کا تم نے خیال رکھنا ہے قوم شعیب علیہ السلام کے ناقص تصور عبادت کو بیان کرتے ہوئے سیدنا شعیب علیہ السلام کے ذریعے ان کے مالی معاملات میں انصاف سے کام لینے کو بھی عبادت کا حصہ ہی قرار دیا گیا تھا کہ یہ جو تمہارے آپس کی جو ڈیلنگ ہے اس میں جو تم انصاف نہیں کرتے تو انصاف کیا کرو اس لیے دیکھے نا یہ قرآن کریم میں یہ آیت آتی ہے کہ وہ الا مدین اخاہم شعیبہ کہ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو دیکھو تم اللہ واحد کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور سنو ولا تنقص المکیار والمیزان اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو انی اراکم بی خیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لینے والا ہے یعنی کہ اگر تم یہاں پر خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہو اچھی زندگی گزار رہے ہو تو اس اچھی زندگی کو غلط طریقے سے جو گزار رہے ہو اس کو اس بات کے اوپر نہ کرو کہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا جو یہاں اچھا ہے وہ وہاں بھی ہی اچھا ہوگا ایسا کوئی اصول نہیں ہے وہاں اصول کیا ہے جو تقوی لے کر آئے گا وہ اچھا ہوگا جو پرہیزگاری لے کر آئے گا وہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بات انہوں نے اپنی قوم سے کہی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ویا قوم اوفر میں کیا اور میزان بالقسط اور اے میری قوم تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو والا تب خسن اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو والا تعصفل اروضی مفسدین اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے پھرو تو فی الحقیقت اسلام میں انسان کا ہر نیک عمل عبادت اور باعث اجر ہے خواب و عمل جو ہے وہ کسی بھی قسم کا عمل ہو اگر وہ شریعت کے مطابق ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے اس میں اخلاص ہے نیک نیتی ہے وہ عمل جو ہے وہ عبادت بن جائے گا کیونکہ اس کا اصل کیا ہے اپنے رب کو راضی کرنا تو ایسا شخص جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ زمین میں فساد نہیں مچائے گا لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا لوگوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بھائی اپنے مذہب والوں کے ساتھ تو ٹھیک دوسرے مذہب والوں کے ساتھ بدماشی یہ تو خیانت ہے یہ منافقت ہے ایسا حکم کہیں پر بھی قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے کہ تم اس طرح دوہرا منہ لے کر چلو یہ تو مومن کی شان کے خلاف بات ہے تو تمہارا وہ عمل جو تمہارا صحیح معنوں میں دین کے مطابق عمل ہوگا وہ کھوٹ سے پاک ہوگا وہ گندگی اور غلازت سے پاک ہوگا وہ ایسا عمل ہوگا جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا وہ پیارا عمل ہوگا تو وہ باعث اجر عمل ہوگا تو اسی لیے دنیا کے تمام کام جو اس نیت سے کیے جائیں اور اس اصول کے مطابق کیے جائیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور شریعت کی پابندی میں کیے جائیں وہ سب کیا ہے تمہارے لیے اجر و ثواب ہے اور اللہ کی عبادت میں تم لگے ہوئے ہوئے تو اللہ کی عبادت صرف محدود نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ جن کو تم ظاہراً عبادت سمجھتے ہو جب کہ لفظ پوجا جو ہے وہ بڑا محدود عمل ہے تو اسی لیے اس بات کو میں یہاں واضح کرنا چاہتا تھا کہ لفظ پوجا میں اور لفظ عبادت میں ایک بنیادی فرق ہے کہ پوجا کا لفظ اپنے تمام تر مفہوم میں کسی کی پرستش تک محدود ہے بس جبکہ اسلام کا تصور عبادت اپنے معنی میں بہت وسیع ہے اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ